ഹായ് ഹലോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്നെ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ടിപ്സ് മൈ ഓൺ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വീഡിയോ ആണ് സുർബി ജ്യോതി ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറേ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുർബി ജ്യോതി ഒരു ചായ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ലുക്ക് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് തന്നെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ വരും അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാവരും വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സുർബി ജ്യോതിയുടെ ഈ ഒരു ലുക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു പിക്കും കൂടി കാണിക്കാം ഫേസ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടു ക്ലിനിക്കിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ സെവൻറ്റി ടു അവർ ഓട്ടോ റിപ്ലനിഷിങ് ഹൈഡ്രേറ്റർ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പറയുമെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് റിവ്യൂ പറയണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടു ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ദേ കളർ ബാറിൻ്റെ പ്രൈമർ ഇട്ടു കളർ ബാറിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് പ്രൈമർ നല്ല അടിപൊളി പ്രൈമറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈമർ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് കളർ ബാറിൻ്റെ പ്രൈമറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൈമർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം കേട്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈക്കയുടെ ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനും അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പിക്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൈക്കയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബേസ് പോലെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുകളിൽ ഈ മാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതാണ് മാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് എൻ സി ടു സീറോ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ഫിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നൈക്കയുടെ സ്കിൻ ജീനസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സീറോ ത്രീ വാം സാൻഡ് ആണ് ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എപ്പോഴും ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡർ വെച്ചിട്ടല്ലേ ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡർ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞാനൊരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നൈക്കയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭയങ്കര കവറേജ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം കവറേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കവറേജ് കിട്ടും പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കവറേജ് കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ഫീൽ കിട്ടാൻ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ആണ് നല്ലത് കാരണം ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് അൺവാണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വലിച്ചെടുക്കും പക്ഷേ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത്യാവശ്യം കവറേജ് ഏത് ഫൗണ്ടേഷനും കിട്ടണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നൈക്കയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കുറച്ചൊരു ഗ്ലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് നൈക്കയുടെ തന്നെയാണ്
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് പോലെ തോന്നാൻ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പിക്കിലുള്ള പോലെ കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് അധികം ഭയങ്കര പാടുകളൊന്നും ഇല്ല പോലെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് കൺസീലറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റേറ്റ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് മാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പക്ഷെ ഇതും അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ കവറേജ് ഉള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത്ര ഫുള്ളായിട്ടൊരു കവറേജ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനും കുറച്ചൊരു ഗ്ലോയി ഡൂയി ഫിനിഷ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ മാറ്റും ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനും ഗ്ലോ ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യരുത് രണ്ടും ഏകദേശം കുറച്ച് ഗ്ലോ ഉള്ള പോലത്തെ ഇതിൽ നോക്കി അറിയാം നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഐബ്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെ കെറിവായിട്ടുള്ള ഒരു ഐബ്രോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഐബ്രോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഐഷ ഡെവലത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഐബ്രോസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പം ഐബ്രോസ് എഴുതുന്നത് കാണിച്ച സമയം കളയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഐ ഷാഡോ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഐബ്രോസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷൻ്റെ തന്നെ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പിക്കിൽ ഒരു ഗ്ലോയി ലുക്ക് ഒന്നും അല്ല കുറച്ചൊരു മാറ്റ് ലുക്ക് ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു ഗ്ലിറ്ററിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എം ഐ ബി യു എസ് എയുടെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ് ഇതിന് കുറച്ചൊരു ഗ്ലിറ്ററിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺ ഇതിൽ ക്യാമറയിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഗ്ലിറ്ററിങ് അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത് കണ്ണെഴുതാം കണ്ണെഴുതാൻ ഞാൻ ലാക്മേടെ ഐക്കോണിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഐക്കോണിക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നർ കോർണറും ഇന്നർ കോർണറല്ല സോറി വാട്ടർ ലൈനും ടൈറ്റ് ലൈനും എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര ഒരു ഐ ലൈനർ ലുക്കും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ലൈനും ടൈറ്റ് ലൈനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐ ലൈനർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനിങ് പോലെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഇത് ഫോൾസ് ലാഷസ് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫോൾസ് ലാഷസ് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ലാഷസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പോലത്തെ എനിക്ക് വ്യത്യാസം അറിയുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഇത് കണ്ടോ കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം ഏതാ വെക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് തന്നെ പിടിക്കാൻ നോക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും പെട്ടെന്ന് അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുവിധം കഷ്ടപ്പെട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് വെച്ചു അപ്പോൾ ലാഷസ് രണ്ടും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു 
നല്ലടി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ കണ്ണിന് സൂമ് ചെയ്ത കാലം ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അടുത്ത് നമുക്ക് മസ്കാര ഇടാം മസ്കാര ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ അടിയിലത്തെ ലാഷസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വേറിട്ട പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് തോന്നാനായിട്ട് നമുക്ക് മസ്കാര ഇടാം മസ്കാര ഇട്ട് ഞാൻ മെബിലൈൻ്റെ ലാഷ് സെൻസേഷണൽ മസ്കാരയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മസ്കാരയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മസ്കാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് തോന്നി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ ലാഷ് വെക്കുമ്പോ ഇവിടെ വരെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഐലൈനർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നർ കോർണറിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടിയിലും അതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ വേറെ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ കണ്ണ് കാരണം അതുപോലെയാണ് പിക്കില് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ ലാഷസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ എന്ത് രസമാണ് അല്ലേ കണ്ണ് അടച്ചൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്ത ഐലൈനർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ലാഷസ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചിടയിൽ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് കളർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഐലൈനർ ലൊറിയാലിന്റെ ബ്ലാക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ഐലൈനർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലാഷസ് വെക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണെങ്കിലും വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോ ഞാൻ പാക്കിന്റെ ലാഷാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അയ്യോ പാക്കിന്റെ അല്ല സോറി പാക്കിന്റെ ലാഷ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് മാക്കിന്റെ ലാഷ് ആണ് കേട്ടോ മാക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ വൺ ടൈം യൂസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ മാക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാം കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒരു പിങ്ക് ഒരു പീച്ച് ന്യൂ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നൈക്കയുടെ ബോംബെ സീറോ വൺ ഷെയ്ഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ മിനി ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് എനിക്ക് മിനി ആന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് പക്ഷെ വന്നപ്പോ മിനി ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതില് ഞാൻ അത് ഇടാം ശേഷം നമ്മുടെ ഫോർ അവർ മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് മെബിലൈൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റി മാറ്റ് ലവർ ലവർ നന്നോണ്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് പേര് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഷ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പെർപ്പിൾ പിങ്ക് ആ ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഷ് പോലെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ മാസ്റ്റർ ബ്ലഷ് പാലറ്റിങ് ഇത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ബ്ലഷ് പാലറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ സെക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഒരു ഗോൾഡൻ പോലത്തെ ഒരു പൊട്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു പൊട്ട് തൊടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ 
അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് സാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് സാരിക്ക് ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയറിങ്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇയറിങ്സ് ഇട്ടു മേക്കപ്പ് ഫിനിഷ് ആയി ഞാൻ ഈ സാരി കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഒരു ബ്ലാക്ക് സാരിയാണ് അതിൽ സുർബിജ്യോതി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് സാരി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം